Uh, ladies and gentlemen, papote mlipo, happy Sunday. Karibu ili niweze kuwapasha yale mbayo ya metendeka. Nina shukuru sana kwa hiyo support ambayo mnazidi kutupea mwenyezi mungu wa zidi kuwabariki. Mumoja wa mashabiki zetu kutoka upande wa mulima Kenya. Hameweza kunijia ndani ya inbox ya WhatsApp. Na kanitumia video ambayo imeweza kunishangaza. Iminitua machozi by the way. Hata uo ukiona, utaweza kupandwa na some emotions. Kila mbacho ni nakuomba, tazama hii kanda kwa makini sana. Weka kili zaku kwa hii kanda ambayo ni nende kukuonyesha, alafu ni narudi, tuweza kusungumza mingi tena zaidi. <laughs> <laughs> uhuru, tafadhali, sikia kirio ya murima uhuru Uhuru tulikuwa tunakupenda, rakini ulihenda Tuka kutukana, uhuru tuka kuita mambo yote ya indunia Pamoja na familia yako Uhuru, ushuru dio hiyo, mashamba yetu dio hiyo Uhuru tafadhali tunakuomba kuja. Sikia kiria ya watu wa mlima Uhuru. Ulituambia mtukusikia. Uhuru ulituambia kila kitu lakini hatukusikia. Tukaona kama ni mchezo. Uhuru sikia kirio yangu. Tafadhali Uhuru kwenye huko tunakuomba tokelezea. Unene neno moja na tutasikia. Uhuru tafadhali tusikie Uhuru wetu. Tusikie uhuru, tokerezea uonge, tokerezea tuko kwa shida Nina imani kwamba umeweza kuangalia kanda hiyo kumakini With a lot of concentration Hiyo kanda ni kutoko pando wa mlima Kenya, mama mmoja akilia Na inonekana kwamba huyu mama ni mfanya biashara kwa sababu Ukiangalia hiyo kanda vizuri, ninataka uweza kuangalia ama uweza kureje hiyo kanda, uangalie background. Uyo mama ni mfanya biashara kutoko pandu wa mulima Kenya. Ambaye, ameweza kuamua kuwakilisha kina mama. Ameweza kuamua kuwakilisha ground. Ambayo imechoka na isirekali. Na kitu ambacho kimeweza kusalia peke yake ni kulia. Huyo mama ameweza kuwakilisha wafanya biashara wingi kutoko upande wa mlima Kenya na kote nchini ambao wanapitia tabu. Na kwa hivyo basi kando na mlima Kenya peke yake wameamua kumulilia uhuru Kenyatta aweze kusungumza Kipindi ambapo mama kama huyu analia ni ishara kwamba mambo si mazuri. She is not acting. Huyo mama sio content anaunda. Huyo mama haagizi chochote, sio kuigiza anafanya. Huyo mama anatoa emotions na kuwakilisha kila ambacho tunapitia kwa ground. Nanielewa pinzo atasamaji. She is representing Kenyans who are afraid to speak. Chini utawala wabwe Naruto. Ukiona mama kama huyo akidia hivo, unataka kuniambi ito kwamba mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri kweli mama analia kiasi kama hicho. Huyo ni mfanya biyashara. Lakini ladies and gentlemen, wacha tunweza kuauliza hivi. Wa Kenya sisi, tuliweza kumuita uhuru kenyata majina mingi. Tuka muita yeye ni muizi. Tuka muita kwamba aliweza kuiba pesa za Eurobond. Tuka muita uhuru kenyata yeye ni mlevi. Iti kwamba alikuwa meunda baha upando wa state house alikuwa na kunywa pombe. Haku kwa najua kuliongoza taifa la Kenya. Let me ask you. Chini utawala wa uhuru kenyata. Kuna kipindi ambacho wa Kenya walilia kweli. Ispokuwa kipindi. Cha corona. Angalau kile kipindi kilikuwa kineeleweka. Kwa sababu wakuna mtu wa baali kuwa naenda shambani. Kulima. 
Hakuna mtu ambaye alikuwa anaruhusiwa kwenda sokoni kwenda kuuza mboga. Hemi ask you, kuna kipindi kweli wa Kenya waliweza kulia? Kipindi cha uhuru kinyata kweli wa Kenya waliweza kulia jinsi ambavyo wanalia sasa hivi? Tuliweza kumuita uhuru kinyata majina mengi, Mwizi, Mulevi, wa Kenya mwoso kutoka upande wa mlima Kenya. Wakamtusi mama wa kwanza wa taifa B Margaret. Anaitwa nani? Mama Uru Kenyatta anaitwa nani? Ngina Kenyatta. Wa Kenya wakamtusi. Wengine ukimwambia unadhani kwamba wewe peke yako ndio umeweza ku kuleta watoto ambao wanaweza kukuwa marais hapa nchini peke yake. Watu wakaingia kwenye shamba la Uru Kenyatta. Shamba la mama Ngina Kenyatta wakakata miti. Wakaiba mbuzi, wakaiba kondoo. Wengine wakafukuza wafanyakazi wa mama ngina Kenyatta. Only because walisemi kwamba walikuwa nataka hasla. Hasla mbaya sasa hivi yuko mamlakani. Wanaichi wakilia. Hasla mbaya yuko mamlakani. Wanaichi wakitia seka. Miaka miwili peke yake. Lakini ameweza kuliuza taifa la Kenya. Na kumbuka vizuri na sidanganyi Wanachi wa mulima Kenya waliweza kusema kwamba hawa kuli barabara Wanataka hasla Hasla sasa hivi yuko mamlakani Wanachi wanalia Yes, I'm not lying Ninasungumza ukweli wapenzi wa tazamaji Huyu mama nasungumza kwa niaba Ya vijana wa boda boda Huyu mama nasungumza kwa niaba ya mama mboga kote nchini wale ambao wako na biashara wanateseka lakini wameweza kushindwa kusungumza na nielewa wapenzi wa tazamaji but ladies and gentlemen ni kitu gani hicho ambacho kimeweza kumchochea huyu mama akiwakilisha sauti za wanyonge katika taifa letu la Kenya akaamua kulia kiasi cha kutumia hand Handika chief kujipanguza machozi kiasi cha kumuita uhuru kenyata aweze kusungumza kitu kabla tujaweza kuangazia kila ambacho kimeweza kuchochea wa Kenya wingi kulia kwa niaba na huyu mama alikuwa na wakilisha wale ambao wanalia acha tunaweza kukuomba kwa moyo mkunjufu chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapiga subscription like video ubonyeze kengele to song and belly. Let me tell you the fact. William Ruto haweza kachukua taifa la Kenya mahali. William Ruto haweza kaleta maendeleo katika taifa letu. William Ruto is after our money. And William Ruto is after destroying Kenya. So open your mind. Kenyans, funguka kili musidanganywe. Ikifika 2027, 2026, tutaanza kudanganywa. Wataanza kupunguza vitu bei kidogo. Waanze kuambia siju tumewaundia ajira siju ni kazi mtaani. Siju ni climate what? Ndiposa waweze kuwatongoza mpige kura. Kutoka hapo, tutauzua. Funguka akili. Kitu cha kwanza, mbacho kimeweza kumchochea mama kama huyu kuangua machozi. Kuangua machozi, kudodosha machozi. Number one, it is because of increased high taxation. Bad policies. Ukiweza kumusikia mama uyo anasema kwa ba ushuru ndi uo. Ushuru meweza kuongeza uhuru sungomza. Just imagine kipindi cha uhuru kenyata. VAT on fuel ilikuwa 8%. Mtoto wa Mungu mwenye alikuwa anapiga kampeni kwa makanisa William Ruto alipoweza kuingia mamlakani aliongoza ushuru wa mafuta kutoka asilimia nane mpaka asilimia sita. Na kipindi ambapo umeguza mafuta umeguza bei ya kila kitu. Kipindi ambapo umeguza mafuta umeguza the cost of living katika taifa letu la Kenya. Sasa hivi wananchi wameweza kufunga biashara. Matatu zimeweza kuwekwa kando siku hizi wananchi wanatembea kwa miguu kuelekea kazini kwa sababu wana pesa 
za nauli. Mushara ni kidogo. High taxation, bad policies imeweza kufanya biashara nyingi zimefungwa. Wengine wamefutwa kazi. Mama kama huyo mfanya biashara anauza bidhaa zake. Maybe hakuna faida because wale ambao alikuwa anategemea kwamba ni customers wake waweze kununua wamefutwa kazi kutokana na ushuru mkubwa ambao umeweza kuletwa na utawala wa Bwana Ruto. Tunaelewana penzo tazamaji. Na kipindi ambapo watu wameweza kufutwa kazi hawatapata pesa za kwenda kufanyisha huyo mama biashara. Tufunguke macho. Tufunguke macho. It is because of high taxation. Uyu William Ruto atauza ile taifa la Kenya. Reason number two ambayo imeweza kumfanya huyu mama akilia akiwakilisha sauti za wakenya milioni ya msini. It is because of land grabbing. Umesikia huyu mama akiliaje? Mashamba zetu. Kama nadanganya Rewind hii video uweze kumsikiliza mama jii sababu alikuwa anasema mashamba yetu ndio hayo land grabbing chini ya utawala kuna unyakuzi wa ardhi juzi niliwaundia video 362 title deeds ziliweza kupotea kutoka kwa website ya lands ministry Hizo 362 title deeds zilienda wapi? Ni mtu aliweza kuchukua hizo title deed, atauza hizo hizo title deed, wewe utakujiwa kwa shamba lako unaambiwa toka ili sio shamba lako. Unyakuzi wa ardhi. Angalia juzi. Wananchi wa Nakuru, Naivasha, Ndabibi waliweza kufukuzwa kutoka kwa shamba lao eti kwamba rais Ruto ameweza kununua lile shamba na kriteria ambayo iliweza kutumika ni hii hii ambayo imeweza kutumika title deeds zinapotea tufunguke macho tufunguka akili William Ruto aweza kasaidia ile taifa la Kenya ni mtu ambaye amekuja kulifilisha taifa la Kenya ni mtu ambaye amekuja kumaskinisha taifa letu. Funguka akili wa Kenya, funguka akili. Just imagine William Ruto aliweza kuuza jeke ya ye kuelekea India. Hichi kipindi wa Kenya wana concentrate mambo ya impeachment ya Gachagua. Wameweza kumaliza signings. Na title deed ya jeke ya ye ndio itatumika na Adani kuweza kupata loan wa kuja kujengea uwanja wa ndege. Tumeuza mpaka uwanja wetu wa ndege. Title deed ya ndege ya uwanja wa ndege imeenda India kupata loans. Reason number three ambayo imeweza kufanya huyu mama analia na anawakilisha sauti ya wakenya. Tai points nimeweza kubakisha moja nimalize. Tafadhali msinichoke. Issue number three Issue number three, it is because of regarding Gachawa's impeachment motion. Gachawa sasa hivi anafukuzwa kama umbwa kutoka kwa serikali ambaye aliweza kuipigia kampeni. And trust me, hicho cheo cha unaibu rais kitaenda sehemu nyingine na wala sio Mlima Kenya. Na kama Mlima Kenya wataweza kupewa hicho cheo cha unaibu rais Maybe yule mwenye atachaguliwa atashikilia kwa hii miaka mitatu. Kufika 2027 general election William Ruto aweza kuchagua deputy president mpya kutoka sehemu zingine. So, hao wananchi wa Mlima Kenya wanalia Uhuru Kenyatta aliweza kuwaonya. Uhuru Kenyatta akajaribu kuwaambia hivi. Akasungumza kwa lugha ya nyumbani. Lakini walimwambia nini? Wewe mlevi maliza uende nyumbani. Maliza uende nyumbani kama utakataa kwenda tutakufukuza. Sasa hivi uhuru kenyata ameenda. Wanachi wanalia. Wabunge wa Mlima Kenya wanatumika kuweza kuangaisha eneo la Mlima Kenya.
Wabunge wa mlima Kenya wanatumika kuuza eneo la mlima Kenya. Funguka akili. Come together mlima Kenya please. I wish ningejua lugha yenu ya nyumbani. Ni waongeleshe. Come together 2027 to huyu mtu kwa mamlaka. Reason number four, it is because of unfulfilled campaign promises. Watu wengi hapa nchini waliweza kuambiwa kwamba tutaunda barabara. Amtaweza kulipa karu. Vijana mtapewa kazi. Atutaweza kuongeze ushuru. Vyote kumbe vilikuwa ni chambo ambayo William Ruto alikuwa natia kwa ndoana kuweza kuteka kura zenu. Unajua kwa wale ambao ni wavuvi wale ambao mnaenda na ndoana kwenda kuvua samaki. Twi. Kuna ile kitu ambayo inaekwa ina, ina kwa ndoana ebait. Kwa lugha ya Kiswahili inaitwa chambo. Kumbe yale maneno mazuri ambayo William Ruto alikuwa anawaambia yalikuwa ni chambo ya kuweza kuwatongoza ili muweza kumpea kura zenu. Funguka macho tusije tukalia tena. 2028 ama 2029 see you in the next video god bless you remember to subscribe asanteni sana